நமது அரங்கத்திற்கு வருகை தந்திருக்கிறார் முன்னாள் ராணுவ அதிகாரி மேஜர் திரு வி வி நாராயணன் அவர்கள் வாருங்கள் அவரோடு இணையலாம் வணக்கம் சார் இந்த ஆசாதிகா அமிர்த் மகோத்சவ் என்று நாடு வந்து விடுதலை அடைந்து எழுபத்தைந்தாவது ஆண்டை நாம் கொண்டாடி கொண்டிருக்கும் இந்த தருணத்தில் அக்னிபத் எனும் இந்த திட்டம் இப்போது வந்திருக்கிறது அதாவது குறுகிய காலத்திற்கு இளைஞர்களை இராணுவத்தில் சேர்க்கும் இந்த திட்டம் இந்த திட்டம் பற்றி மேலும் புதிய தகவல்களையும் அரிய தகவல்களையும் எங்களோட பகிர்ந்து கொள்ளுமாறு கேட்டுக்கொள்கிறேன் ஜே எஃப் கினடி சொல்வாரு ஒன்றேன்ட் <laughs> 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 சால்ட் அண்ட் ஸ்பைஸ் ஆஃப் லைஃப் சொல்லுவாங்க ஸோ நம்ம இப்போ இருக்கிற அரசு என்ன நினச்சிருக்காங்கன்னா வழக்கமாக இருக்கிற மாதிரி ரெஜிமெண்டேஷன் சொல்லுவாங்க ஆர்மியில் குர்கா ரெஜிமெண்ட் ஜாட் ரெஜிமெண்ட் பஞ்சாப் ரெஜிமெண்ட் சிக் ரெஜிமெண்ட் சொல்லிட்டு ஒரு இனவாரியாக மொழிவாரியாக மதவாரியாக பிரிச்சுட்டு இருந்தாங்க மகர ரெஜிமெண்ட் இருக்குது மிக்ஸ் ட்ரூப்ஸ் இருந்தது ராஷ்ட்ரிய ரைஃபிள்ஸ்னு இந்திய இராணுவத்தில் ஒரு பதினஞ்சு வருஷமாக உலக நாடுலேயே இது போல் ஃபைட்டிங் யூனிட் இல்லவே இல்லைன்னு சொல்கிற அளவுக்கு பண்ணியிருக்காங்க எதுனால அது சாத்தியமாச்சுன்னா தே பின் ஏபிள் டு ஹேவ் அன் அமால்கமேஷன் ஆஃப் டிஃப்ரெண்ட் செக்ஸ் கம்யூனிட்டிஸ் அண்ட் கிளாஸஸ் அதை ஒற்றி தான் இந்த புதுசாக இந்த அக்னிபத்துன்னு ஒரு பேர் வச்சுருக்காங்க அந்த அக்னிபத் திட்டத்தில் யாரெல்லாம் சேர்கிறாங்களோ அவங்கள பேர் அக்னிவீர் அப்படின்னு பேர் பேர் வச்சுருக்காங்க இது ரொம்ப சிறப்பு என்னென்னா ஆண் பெண் இருபாலரும் சமம் பாரதி சொன்னார் ஆண் ஆண் ஆணுக்கு பெண்ணுக்கு எல்லாம் சமமாக வைப்போம் சொல்லிட்டு அதே போல் ஜெண்டர் நியூட்ரல் ரொம்ப அற்புதமான ஒரு திட்டம் நம்ம அரசு இப்போ செயல்முறைப்படுத்துறதுக்கு எந்த வயதுன்னு இதில் சேரலாம் இது பதினேழாயிரத்துலேருந்து இருபத்தி நாலு இருபத்தி ஒன்று இருபத்தி மூணு சொன்னாங்க இப்போ அரசு என்ன அறிவித்திருக்குன்னா பதினேழாயிரம் வயசுலேருந்து இருபத்தி நாலு வயசு மட்டும் அது இந்த ஆண்டுக்கு மட்டும் இல்லையா அதாவது இரண்டு ஆண்டுகளாக ஒரு ரெக்ரூட்மெண்ட் இல்லாத காரணத்தால் இந்த ஆண்டு மட்டும் அதுக்கு ஒரு விதிவிலக்காக இருபத்தி மூன்று வயது வரை சேர்க்கிறாங்க இந்த கோவிட்னால அதிகம் ரெக்ரூட்மெண்ட் ரேலிஸ் நடக்கும் ரெக்ரூட்மெண்ட் ரேலிஸ் டிபிகலி என்ன பண்ணுவாங்க ஒரு அஞ்சு டிஸ்ட்ரிக்ஸ் எடுப்பாங்க அஞ்சு டிஸ்ட்ரிக்ஸ் சேர்ந்து ஒரு சென்ட்ரலாக இருக்க ஒரு டிஸ்ட்ரிக்ஸில் இந்த ரேலி எடுப்பாங்க ரேலி என்னென்னா இராணுவத்துக்கு இராணுவ வீர வீரர்களை ஆள் தேடும் படம் ஒரு ஆள் சேர்ப்பு பயிற்சி இது ஒரு 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 வாரம் நடக்கும் நிறைய தண்டோரம் போடுவாங்க பேப்பரில் ஆட்ஸ் கொடுப்பாங்க வாய் வதியாக சொல்லுவாங்க நெட்டிலெலாம் போடுவாங்க அது இப்போ இந்த கோவிட்னால அந்த ஒரு பெரிய மோடம் எடு எடுக்கல் நிறைய நிறைவேற பாடல அதனால் புதுசாக இந்த திட்டம் செயல்படுத்தியிருக்காங்க இதில் கவனிக்க வேண்டியது என்னென்னா பதினேழாயிரம் வயசுலேருந்து இருபத்தி நாலு வயசு மட்டும் எடுக்கிறாங்க ரைட் கல்வி தகுதி மெட்ரிகுலேஷன் மட்டும் இருந்தால் போதும் இப்போ நார்மலாக ஒரு இராணுவத்துக்கு ஒரு என்டிஓ என்டிஏ ஐஎம்ஏலாம் ஜாயின் பண்ணுறதா இருந்தால் கணக்கு படிச்சுருக்கணும் ஃபிசிக்ஸ் தெரியணும் கெமிஸ்ட்ரி தெரியணும் இதெல்லாம் தெரிஞ்சால் தெரிஞ்சால் மட்டும் பத்தாது தேர்வு நீங்கள் நல்ல மார்க் வாங்கணும் பட்ட படிப்பு முடிச்சிருக்கணும் இல்லையா கிராஜுவேஷன் அதுக்கு கிராஜுவேஷன் பண்ணியிருக்கணும் ஒரு உலக நல்ல தேர்வு தகுதி பண்ணி அந்த ரிட்டன் டெஸ்ட்டில் தொண்ணூறு சதவீதம் மேலே வந்தால் தான் நீங்கள் இன்டர்வியூக்கே போக முடியும் ஆமாம் ஒன்றுமே இல்லை ரொம்ப இந்த ஃப்ளட் கேட்ஸ் ஹேவ் பின் ஓப்பன்டு பத்து வயசு இருந்தால் பத்த பத்தாம் கிளாஸ் பாஸ் பண்ணால் போதும் பதினேழாயிரம் வயசு இருந்தால் போகிறோம் ப்ளஸ் டூ படித்தா கூட பரவாயில்ல எந்த விதமான கல்வி தகுதிக்கு மேலே அடிப்படை இல்லாமல் ஃபிசிக்கல் டெஸ்ட்டு மெடிக்கல் டெஸ்ட்டு ஸ்ட்ரெயிட்வே போயிடலாம் ரொம்ப அழகாக இந்த நம்ம அரசு ஆண் பெண் ரெண்டு பேருக்கும் இராணுவத்தில் சேர்த்து ஒரு பெரிய ஒரு வாய்ப்பு இது இந்த திட்டம் வந்து இப்போது அதாவது நம்ம தமிழ்நாடு எடுத்துகிட்டிங்கனாக்கே இங்கே ஒரு பின்தங்கிய மாவட்டங்கள்லாம் இருக்குது இல்லையா திருவண்ணாமலை வேலூர் அது மாதிரியாக அங்கே இருந்தாலும் நிறைய இளைஞர்கள் வந்து எப்போதுமே வந்து பார்த்திங்கனாக்கா அங்கே இராணுவத்தில் சேருவது வழக்கம் ஸோ அந்த மாதிரி இப்போது நாடு முழுவதிலும் இருக்கக்கூடிய எத்தனையோ இளைஞர்களுக்கு இது வந்து ஒரு புதிய வாய்ப்பாக இருக்கும் ஒரு வேலை வாய்ப்பாக எடுத்துக்கலாம் இல்லையா ஏன்னா இதில் சேர்ந்த உடனே அவர்கள் வந்து சம்பளமும் கொடுக்குறாங்க நான்கு ஆண்டுகள் ப பயிற்சி முடிந்து வந்த பிறகு அவர்களுக்கு ஒரு கணிசமான தொகையும் கிடைக்கிறது அதை வைத்து அவர்கள் வந்து அவர்களுடைய வாழ்வாதாரத்தை வந்து அது அதன் பிறகு வெளிவந்த பிறகு பண்ணிக்கலாம் அப்படிங்கிற மாதிரியான ஒரு சூழ்நிலை இருக்குது அது பற்றி கொஞ்சம் சொல்லுங்கள் சார் அவங்களுக்கு என்னென்ன பேர்க்ஸ் எல்லாம் அதில் இருக்குது அப்படிங்கிறது இதில் இராணுவத்தில் சேர்றதுக்கு வேலை மட்டும் பார்க்கவே கூடாது ம் ம் டூயர் பிட் ஃபார் த கண்ட்ரி எங்கள் இராணுவ அதிகாரிகள் பயிற்சி மையத்தில் பெரிய ஒரு ஆசங்க எதிர்க்கும் த சேஃப்டி ஹானர் அண்ட் வெல்ஃபேர் ஆஃப் த கண்ட்ரி கம்ஸ் ஃபர்ஸ்ட் ஆல்வேஸ் இன் எவ்ரி டைம் த சேஃப்டி ஹானர் அண்ட
நாட்டுக்கு நல நாட்டு நலன் தேச ஸ்கீஸ் என்ன எந்த அளவுக்கு நம்ம சேவை பண்ணுறோம் இதுதான் அதிகமாக இருக்கணும் தட் ஷுட் வித் தி ப்ரொடாமினன்ட் ஃபீலிங் அண்ட் தி ஜென்ரல் ரிஃப்ரைன் இன் த மைண்ட்ஸ் ஆஃப் தி பீப்புள் அதுதான் முதல்ல தான் இருக்கணும் ரெண்டாவது இப்போ படிச்சுட்டு வேலை இல்லை வேலைன்னு சொல்கிறது பதிலாக படிச்சுட்டு உங்களுக்கு ஒரு அழகான ஒரு ஆப்பர்ச்சுனிட்டி கொடுக்குறாங்க எங்கள் தேசத்துக்கு சேவை பண்ணுறது அதாவது ஒரு பதினேழு வயதில் இருக்கக்கூடிய இளைஞர்கள்லாம் பார்த்தீங்கன்னாக்க வந்து அவங்க வந்து பாதி மாதிரி போகக்கூடிய ஒரு இது இருக்குது அவங்க படிப்பிலிருந்து கவனம் சிதறக்கூடிய ஒரு பருவம் ஸோ அந்த நேரத்தில் ஒரு கட்டுப்பாடு நிறைந்த அமைப்பான ஒரு இராணுவத்தில் சேருவது என்பது அவர்களுடைய ஃபியூச்சருக்கே வந்து ஒரு நல்ல ஒரு முன்மாதிரியாக திகழக்கூடிய ஒரு வாய்ப்பு இருக்கு இல்லையா இப்போ இந்த இந்த குறுகிய கால ஆள் சேர்ப்பு அப்படின்னு சொல்லி சொல்கிறோம் இல்லையா இது வந்து பல நாடுகள்லையும் இருக்கிறதாக கேள்விப்படும் எந்தெந்த நாடுகள்லாம் அந்த மாதிரி இருக்குது நம்முடைய இராணுவத்திலே கூட சில அமைப்புகள் இந்த மாதிரி ஒரு ஷார்ட் செலக்ஷன்ங்கிறது இருக்குது சொல்லிட்டு <laughs> 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 1940 நைன்டீன் ஃபார்ட்டி செவன் இந்தியா ஒரு பெரிய போரை சந்திச்சது தயாரே இல்லாத நிலையில் அட்டகாசமாக ஜெயிச்சாங்க சிக்ஸ்டி டூ சிக்ஸ்டி ஃபைவ் செவன்ட்டி ஒன் எயிட்டி நைன் நைன்டி நைனில் பெரிய உலகால் பேசப்பட்ட யுத்தங்களை சந்திச்சது ஆனால் லெசர் நோட் பேட்டர்ஸ் நிறைய நடந்துருக்குது நிறைய என்ன தீவிரவாதிகளோட டெரரிஸ்ட் கூட இன்சர்ஜன்ஸ் கூட திசை திருப்பப்பட்ட மக்களோட நிறைய அன்றாடம் பண்ணிட்டு தான் இருக்காங்க இந்த இதுக்கு எல்லாத்துக்குமே என்னன்னு பார்த்தீங்கன்னா வேர்ல்டு ஓவர் ஆர்மியோட ஏஜ் பார்த்தா ரொம்ப ரொம்ப கம்மியாக இருக்கும் இந்தியன் ஆர்மியோட ஏஜ் வந்துட்டு ஆவரேஜ் ஏஜ் வந்துட்டு தேர்ட்டி டூ வேறஸ் மற்ற ராண ராணுவோட ஏஜ் வந்துட்டு டுவெண்ட்டி ஃபைவ் இப்போ ரெண்டாயிரத்தி இருபத்தி ரெண்டில் இருக்கும் ரெண்டாயிரத்தி முப்பதில் இப்போ இந்த பாப்புலேஷன் வில் பி அரவுண்ட் இந்தியன் பாப்புலேஷன் ரஃபாக நூற்றி நாற்பத்தஞ்சு கோடியை தொடும் போது அப்போ சராசரி ஒரு வயது மக்களோட வயதுனா இருபத்தஞ்சு அப்போ இருபத்தஞ்சு வயசுக்கு நம்ம குறைக்கணும் இருபத்தஞ்சு வயசு குறைக்கிறது என்ன வழி இதுதான் ஒரே ஒரு வழி இப்போ இருக்கிற சூழ்நிலையில் பதினேழாயிரத்துலேருந்து இருபத்தி நாலு போனால் யூ ஹேவ் a lean mean fighting force safeguarding the borders of the country elamayana india valimayan india correct appdin sollalam aa indha raanuvathile serakudiya vargalukku enna enna salugigal valangapadigirathu adhaadha avangalukku enna enna kedaikum ippo raanuvathil oru serra 17 vayasil appdinaaka avarkku enna enna idhila salugigal irukku enna enna vasadigal irukku அங்கிறது பத்தி கொஞ்சம் சொல்லுங்க சார் சார் இதில் கிடைக்குங்கிறத விட நீங்கள் என்ன கொடுப்பீங்கிறது ரொம்ப ஆமாம் அது கரெக்டு அது இருக்கு பட் ஒரு பதினேழு வயதில் ஒருத்தர் அனுப்பணும் அப்படின்னாக்கா அவங்க அம்மா அப்பா அவங்க வந்து ஒரு ராணுவத்தில் அனுப்புறாங்க அப்படின்னாக்க அதில் வந்து அவர்களுக்கு அந்த ஒரு இதையும் பார்க்கணும் இல்லையா ஸோ அவர்களோட குடும்பம் ஏன்னா அவர் இருந்து அந்த குடும்பத்துக்கு எந்த விதத்தில் உதவியாக இருப்பாரோ ஏன்னா அவர் வந்து ஒரு கல்வி மேற்கொள்வார் கல்வி எடுத்துக்கொண்டு அவங்க மேற்படிப்பு அவர் அல்லது ஒரு வேலைக்கு போறார் அப்படின்னா அந்த குடும்பத்தை தாங்கக்கூடிய ஒரு நிலையில் அவர் இருப்பார் ஸோ அப்போ இந்த நேரத்தில் அவர் வந்து ஒரு நான்கு ஆண்டுகள் அவர் ராணுவத்துக்கு வருகிறார் அப்படின்னாக்க அவர் அவரிடமிருந்து இந்த குடும்பத்திற்கு ஒரு எதிர்பார்ப்பு இல்லையா அவரிடமிருந்து நாட்டுக்கு எதிர்பார்ப்பு வந்து அவர் ஒரு வீரராக திகழ வேண்டும் என்பது அந்த குடும்பத்திற்கு ஒரு எதிர்பார்ப்பு இருக்கும் இல்லையா இன் கேஸ் எமால்மெண்ட்ஸ் பார்த்தா ஃபர்ஸ்ட் இயரில் முப்பதாயிரம் கிடைக்கும் ரெண்டாவது வருஷம் முப்பத்தி மூணாயிரம் மூணாவது வருஷம் முப்பத்தி ஏழு நாலாவது வருஷம் நாற்பதாயிரம் இதில் எல்லாமே ஒரு முப்பது பர்சன்ட்டு வைப்பு நிதி பிஎஃப் சொல்லுவாங்க ப்ராவிடன் ஃபண்டு ஸோ முதல் வருஷம் முப்பதாயிரம் நீங்கள் கையெழுத்து போட்டால் கூட உங்களுக்கு வருது இருபத்தொன்று ஒம்பதாயிரம் உங்களுக்கு போகும் ஸோ ஆவரேஜாக நீங்கள் எவ்வளோ கான்ட்ரிபியூட் பண்ணுறீங்களோ அதே அமௌண்ட்டு கவர்மெண்ட்டும் கான்ட்ரிபியூட் பண்ணுவாங்க ஸோ முப்பது முப்பத்தி மூணு முப்பத்தி ஏழு நாற்பது பேர பேப்பர் லெவலில் இருந்தாலும் வென் யூ கம் அவுட் ஒரு தோராம லெவன் பாயிண்ட் செவன் ஃபோர் லேக்ஸ் உங்களுக்கு கிடைக்கும் ப்ராவிடன் ஃபண்டு உங்களுக்கு உணவு உடை உறைவிடம் மூணு கொடுக்குறது மூர் தன் எனி திங் எல்ஸ் அந்த ஸ்கில்ஸ் அப்கிரேடேஷன் ஆஃப் த ஸ்கில்ஸ் ஒன்றுமே இல்லாத ஒரு ரா ஒரு ஆர் ஒரு ஆ பையனோ ஒன்றுமே தெரியாத ஒரு பொண்ணு வெளில வந்து இராணுவ வீரர் அவர் வீராங்கனையே வெளில வருவாங்க அண்ட் ராணுவத்தில் நிறைய படைப்பிரிவுகள் இருக்குது அந்த பல பல படைப்பிரிவில் நர்சிங் அசிஸ்டண்ட்டாக இருக்கலாம் டிரைவராக இருக்கலாம் மெக்கானிக்கராக இருக்கலாம் ரெடார் ஸ்பெஷலிஸ்டாக இருக்கலாம் தொலைத்தொடர்பு நிறுவனத்தில் அந்த இஎம்ஐ சொல்லுவாங்க சிக்னல் சொல்லுவாங்க ஸோ வண்டி ஓட்டுறதில் எலக்ட்ரிக்கல் மெக்கானிக்கல் இன்ஜினியர்ஸ் சிக்னல்ஸ் பண்ணலாம் பாம்ப் அசம்பிள் பண்ணுறதுல பயணியர் குரூப் சொல்லுவாங்க சாதாரண படைப்பிரிவு காலர் படை இன்ஃபென்ட்ரி சொல்லுவாங்க இந்த இன்ஃபென்ட்ரியில் ரெஜிமெண்டேஷன் சொல்லுவாங்க நான் ஏற்கனவே சொன்ன மாதிரி மெட்ராஸ் ரெஜிமெண்ட் ஜாட் ரெஜிமெண்ட் காட்ஸ் ரெஜிமெண்ட் பஞ்சாப் ரெஜிமெண்ட் கோர்கா ரெஜிமெண்ட்
ஒரு பிளஸ் ஒன்ல போ அது தான் கேக்கணும் நினைச்சேன் நான் ஏன்னா பத்தாவது ஒரு பதினேழு வயதுல உள்ள போகும்போது பத்தாவது அல்லது பன்னிரெண்டாவது படித்து விட்டு போ போகிறாங்க ஸோ அவங்க மேற்கொண்டு கல்வி பரிசு பண்ண முடியுமா வந்த பிறகு அவர்களுக்கு கல்வி வாய்ப்புகள் தான் எப்படி இருக்கு இந்த நாடு ஃபுல்லும் கேட்குற ஒரே கல்வி தான் ம் ம் பதினேழு வயசு வயசுல போறீங்களே ஆமா வெளில வந்து படிப்புக்கு என்ன ஆகுதுன்னு சொல்லிட்டு உத்தரவாதம் கொடுக்கறது இந்திய இராணுவம் பதினேழு வயசுல நீங்க பிளஸ் டூ படிச்சிட்டீங்கன்னா வெளில வரும்போது உங்களுக்கு டிகிரி வந்துடும் நீங்க டென்த் படிச்சுட்டு போனீங்கன்னா வெளில வரும்போது பிளஸ் டூ வரலாம் டிகிரியோட ஃபர்ஸ்ட் இயர் செகண்ட் இயர் பண்ணலாம் ஸோ கல்வி எந்த விதத்திலையும் பாதிக்காது கல்வி கொண்டான சர்டிஃபிகேட் கொடுப்பாங்க எக்ஸாம் நடக்கும் ட்ரைனிங் கொடுப்பாங்க ஸோ இட் நாட் கோயிண்ட் டு லூஸ் எனிங் ஆன் தர் ஹேண்ட் யூ ஆர் கோயிண்ட் டு கெயின் வெளில வரும்போது பன்னெண்டு லட்சம் ரூபாய் அவங்களுக்கு பிஎஃப்ஆ வரும் நாலு வருஷம் நீங்கள் சம்பாதிச்சிருக்கீங்க நாட்டுக்காக அவங்களோட உங்களோட ஹெல்த்தை உங்களோட உயிரை பணைய வைக்கிறீங்க மோர் தென் எனிங் எல்ஸ் வெளியில் வந்து அவங்களுக்கு நிறைய வேலை வாய்ப்பு காத்துட்டு இருக்கு ஒரு சிறந்த குடிமகனாக அவர் திகழ்வதற்கான வாய்ப்புகள் இருக்கு இதுக்கு வெரி குட் சிட்டி ரெண்டாவது நீங்கள் போயிட்டு வந்துட்டீங்கன்னா டெமான்ஸ்ட்ரேஷன் எஃபெக்ட் சொல்லுவாங்க உங்களை பார்த்து உங்கள் கிராமத்தில் ஒரு பின்தங்கிய மாவட்டம் நிறைய சொன்னீங்க திருவண்ணாமலையோ ஒரு தருமபுரியோ ஒரு விழுப்புரமோ அந்த மாதிரி பின்தங்கிய மாவட்டத்தில் இந்த மாதிரி ஆளுங்களை பார்த்துட்டு டெல் பிகம் மாடல்ஸ் ஒரு ஆள் அவங்கள பார்த்தீங்கன்னா நிறைய பேர் கிளம்புவாங்க இப்படி பண்ண என்னாகும் இந்த ஆர்மியில் இந்த பென்ஷனரி பெனிஃபிட்ஸ் பேர்டன் சொல்கிறாங்க இந்த சுமை ரொம்ப ஓரளவு குறையும் டுவெண்ட்டி ஃபைவ் பர்சன்ட் இன்றைக்கி நாளைக்கு டுவெண்ட்டி ஃபைவ் பர்சன்ட் இன்னும் அதிகமாகலாம் அதிகமாகனா அந்த பென்ஷன் பெருமளவு குறையும் அண்ட் இந்த ஃபைட்டிங் ஃபோர்ஸ் ரொம்ப பிரமாதமாக இருக்கும் ஏஜ் நல்லா குறையும் இப்போது எக்ஸ் சர்வீஸ் மேனுக்கெலாம் வந்து அரசு வேலை வாய்ப்புகளில் ஒரு முன்னுரிமை இருக்குது இல்லையா ஸோ அதே மாதிரி இவங்களுக்கும் அந்த பணியிலிருந்து வந்த பிறகு ஒரு வேலை வாய்ப்புகளில் முன்னுரிமை வழங்கப்படுமா வேலை வாய்ப்பில் முன்னுரிமை உண்டு கல்வி சப்போஸ் தே வாண்ட் டு பர்சியூ தர் எஜுகேஷன் அதுலேயும் முன்னுரிமை கொடுப்பாங்க அதெல்லாம் நிறைய தனியார் நிறுவனங்கள் அவங்கள வரவேற்பு காத்துட்டு இருக்காங்க நிறைய இந்தியாவில் இப்போ நிறைய முதலீட்டில் பெரிய பெரிய அளவு நிறைய வர்த்தக நிறுவனங்கள் இருக்கு இ காமர்ஸ் சொல்றாங்க இ காமர்ஸ் நிறுவனம் எல்லாமே யாரை பிரிஃபர் பண்றாங்கன்னா எக்ஸ்ரவ் தான் பிரிஃபர் பண்றாங்க அண்ட் நம்ம இந்திய தொலைத்தொடர்பு நிறுவனம் ஒரு நிறைய கவர்மெண்ட் ஆஃப் இண்டியா அண்டர் டேக்கிங் பப்ளிக் செக்டர் பேங்க்ஸ் இதெல்லாம் தே பிரிஃபர் ரீட்டைன் ஆர்மி எக்ஸ் சர்வீஸ்மேன் ஸோ நிறைய வேலை வாய்ப்பு இருக்கு படிப்புல இருக்கு வேலை வாய்ப்புல இருக்கு ரெண்டுமே வேணாம் நீங்க தொழில் தொடர்றீங்களா உங்களுக்கு ஏற்கனவே ஸ்கில் இருக்கு ஒரு கணிசமான அமௌண்ட் இருக்கு நீங்களே கொஞ்சம் சேவ் பண்ணி வச்சிருக்கலாம் அதை போட்டுட்டு யூ கேன் ஆல்சோ பிகம் அண்ட் ஆண்டர்பிரனர் நாடே ஆண்டர்பிரனர் நோக்கி தான் இருக்கு ஸோ யூ கேன் ஆல்சோ ஸ்டார்ட் அண்ட் ட்ராவல் வாட் இஸ் கால் ரோட் லெஸ் ட்ராவல் சொல்லுவாங்க ராபர்ட் ட்ராஸ் ரொம்ப அருமையாக சொல்லுவார் டூ ரோட்ஸ் டைவர்ஜ் ஆன் த வேர்ல்ட் ஐ டுக் த ரோட் லெஸ் ட்ராவல் அண்ட் தட் இஸ் மேட் ஆல் தி டிஃபரன்ஸ் ஒரு காட்டில் போ காட்டு பாதையில் போகும்போது ரெண்டு வழியை பார்த்தேன் ஒரு நல்ல தேந்த வழி தொடங்க அதை நான் எடுத்துக்கல இந்த சைடு அதிகம் காலடிஸ் ரோடு படாதில் போனேன் என்ன <laughs> 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 India has been following only what the British have taught us. British has been doing what they have done. British has been doing what they have done. Moody Varia, Mother Varia, Region West Pritch. So, that's why they have been fighting for us. They have been doing what they have done. They have been doing what they have done. Gorka Regiment, Naga Regiment, Kira Vandhi, Gadwal Regiment, Dogra Regiment, Assam Regiment. They have been doing what they have done. Ladakh Scout. They have been doing what they have done. Bihar Regiment. பஞ்சாப் ரெஜிமெண்ட் சிக் ரெஜிமெண்ட் மராட்டா ரெஜிமெண்ட் நம்ம ஊருக்கு சேர்ந்தவங்க மெட்ராஸ் ரெஜிமெண்ட் போகிறாங்க மெட்ராஸ் ரெஜிமெண்ட்டில் தமிழ்நாடு ஆந்திரா தெலுங்கானா கேரளா கர்நாடகா அஞ்சு மாநிலத்தில் சேர்ந்தவங்கள இந்த மெட்ராஸ் ரெஜிமெண்ட் எடுக்கிறாங்க ஸோ இது வந்து ரெஜிமெண்டேஷன் இந்த ரெஜிமெண்டேஷன் இல்லாமல் இந்த கட்டமைப்பு உருவாகிறது ஸோ எந்த விதமான நீங்கள் போகிறீங்க ஏன்னா ஆர்மி இஸ் ஒன்லி ஆர்கனைசேஷன் வேர் இந்த ரிசர்வேஷனே கிடையாது மைண்ட் யூ ப்யூர்லி மெரிட் ஸோ நாலு வருஷம் முடிச்சுட்டு வரீங்க நீங்கள் ஆஃபீஸரும் ஆகலாம் அதுலேயும் இதில் ரீட்டைன் பண்ணிட்டாங்கன்னா ஃபர்தர் டெவலப் பண்ணலாம் அண்ட் இது ஆல்சோ ஸ்டார்ட் ரைட்டிங் தே டெஸ்ட் அதில் ஆர்மி ஆஃபீஸர் உண்டான டெஸ்ட் இது கல்வி தகுதி இருந்து வேலை வாய்ப்பு இருந்து அங்கே வேகன்சி இருந்தால் கட்டாயம் வில் பிகம் ஒன் ஆஃப் த ஆஃபீஸர்ஸ் ஆமாம் ஆமாம் சார் நம்ம தொடர்ந்து பேசுவோம் சார் அதுக்கு முன்னாடி நம்ம அக்னிபத்து பற்றிய தமிழில் ஒரு தொகுப்பு அதை பார்த்து விட்டு நம்ம தொடரலாம் நம்ம இது
மன உறுதிக்கு ராணுவம் ஒரு புதிய அடையாளத்தை அளிக்கிறது உங்களுடைய நான்கு வருடங்களை நாட்டிற்கு அர்ப்பணிப்பதற்கான உறுதியான முடிவை எடுத்து இது இளைஞர்களுக்கு மிகவும் சிறப்பானதொரு தருணம் நாட்டிற்கு சேவை செய்ய இது ஒரு அரிய வாய்ப்பு ஒன்றிணைந்து இந்திய ராணுவத்தில் இளைஞர்களின் உணர்வை நிரப்புவோம் பொன்னான நாளை அலங்கரிக்கும் சீருடை நம் நெஞ்சின் உரத்தை உயர்த்தும் பெருமையை அடைவோம் வீரமிக்க போர் வீரன்தான் தன்னம்பிக்கையின் எழுச்சி இவர்களின் மன உறுதியை மழையால் கூட அசைக்க முடியாது நாட்டிற்காக இவர்கள் எந்த ஆபத்தையும் எதிர்கொள்வார்கள் இந்தியாவின் அக்னி வீரராக மாறுவீர் அக்னி வீரராக உருவாவீர் நிகழ்ச்சி தொடர்கிறது சார் இப்போ நம்ம ஆரம்பத்தில் பேசும்போது சொன்னோம் இல்லையா இன்னும் பல நாடுகளில் கூட இந்த அக்னிபத் திட்டம் மாதிரியே இளைஞர்களை குறுகிய காலத்திற்கு ராணுவத்தில் சேர்க்கக்கூடிய அந்த திட்டம் என்பது இருக்கிறது அப்படின்ற எந்தெந்த நாடுகளில் இருக்குன்ட்டு கொஞ்சம் சொல்லலாம் எனக்கு தெரிந்த வரையில் இஸ்ரேல் நார்வே ஸ்வீடன் அண்டை நாடான சிங்கப்பூர் யுனைடெட் அரப் எமிரேட்ஸ் அதுக்கப்புறம் நார்த் கொரியா சவுத் கொரியா கிரீஸ் இந்த மாதிரிலாம் நிறைய நாட்டில் நிறைய நாடுகளில் இருக்கு இல்லாத கட்டாய கன்ஸ்கிரிப்ஷன் சொல்லுவாங்க சில நாட்டில் இட் இஸ் நாட் மேண்டேட்ரி பட் இந்த நாடுகள்லாம் இருக்கு இதுவும் அந்த நாட்டிலையும் பதினேழு வயசுலேருந்து இருபத்தி நாலு வயசு மட்டும் இருக்குது அந்த சராசரி வயதை வந்து குறைப்பதற்காகத்தான் இல்லையா அது அந்த இளைஞர்கள் ஒன்று சக்தி இருக்கும்போது வந்து அந்த நாடு இன்னும் வலிமையாக திகழும் அப்படிங்கிற இளைஞரோட சக்தி நாட்டுக்கு தேவை ஒன்று ரெண்டாவது நாட்டுக்கு இளைஞரோட பங்கு கொஞ்சம் இம்பார்ட்டன் ஆமாம் மூணாவது இந்த கடன் சுமை பென்ஷன் சுமை குறை குறைக்கிறதுக்கு நான் அதை மோஸ்ட் இம்பார்ட்டன்ட்லி இதில் ஹாவ் அ லீன் மீன் ஃபைட்டிங் மிஷின் சொல்லுவாங்க ஒரு நாள் ஒரு துடிப்புள்ள ஒரு இளைஞன் ஊக்கமுள்ள ஒரு இளைஞன் ஹைலி மோட்டிவேட்டட் யூத்து அவங்ககிட்ட ஆர்மியில் இருந்தால் இந்த தலைமுறைக்கு அந்த இது தேவைப்படுகிறது இல்லையா அந்த நாட்டு பற்று பற்றிய ஒரு இது தேவைப்படுகிறது இப்போ எப்போலேருந்து இந்த ரெக்ரூட்மெண்ட் ப்ராசஸ் ஆரம்பிக்க போகிறோம் சார் இந்த அக்னி இந்த மூணு மாதத்துக்கு அப்புறம் இந்த முதல் முதல் ரெக்ரூட்மெண்ட் ப்ராசஸ் ஆரம்பிக்கிறது தான் சொல்கிறாங்க மூணு மாதத்துக்கு அப்புறம் செலக்ஷன் ஆனால் ஆவரேஜ் ஒரு நாற்பத்தி ஆறாயிரம் வேகன்சிஸ் அனௌன்ஸ் பண்ணிருக்காங்க ஸோ ஒரு ஆறு மாதத்துக்கு அப்புறம் இந்த ட்ரைனிங் ஸ்டார்ட் ஆகும் That is first first day join பண்ணதுல இருந்து 4 வருஷம் தொடங்கும். அந்த 4 வருஷத்துல முதல்ல 6 மாசம் ட்ரெய்னிங் இருக்கும். ட்ரெய்னிங் இருக்கும். அந்த ட்ரெய்னிங் போதே உங்களுக்கு 30000 சம்பளம் வரும். ம் ம். யாரும் உங்களுக்கு ட்ரெய்னிங் 30000 சம்பளம் கொடுப்பாங்க. ஆமா ஸ்டைஃபன் மாதிரி தான் கொடுப்பாங்க. சோ இதுல 30000 சம்பளம் இருக்க இடம் ஒரே இடம் உணவு உடை எல்லாம் கொடுப்பாங்க. ரொம்ப கல்விக்கு கல்வி கல்வித்துக்கு ஏத்த மாதிரி உங்களுக்கு ட்ரெய்னிங் ஆ அண்ட் வேலை வாய்ப்புக்கு முன்னாடியே இப்பவே கொடுத்துருவாங்க. ஸ்கில் டெவலப் பண்றது தான் ரொம்ப ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ட். 4 வருஷம் பொறுத்து வெல்ல வந்தீங்கனா உங்களுக்கு வெளியிலேயே வந்தால் நீங்களே சுயமாக தொழில் தொடங்கலாம் நிறைய ஆர்கனைசேஷன் நீங்கள் சேரலாம் இந்த திட்டத்தின் மூலம் அரசுக்கு என்னென்ன விதத்தில் ஒரு அனுகூலங்கள் இருக்கும் சார் அரசுக்கு என்னென்னா ஃபஸ்ட் ஆஃப் ஆல் நம்ம ஏற்கனவே சொன்ன மாதிரி ரெண்டாயிரத்து முப்பதில் நம்ம ஜனத்தொகை பார்த்தா ஃபிஃப்டி பர்சன்ட் வில் பி யூத் இப்போ இருக்கிற மாதிரியே வேலை இல்லா திண்டாட்டம் இருக்கிறது நிறைய சாத்தியக்கூறுகள் இருக்கு ஆமாம் திடீர் திடீர்னு வேலை வாய்ப்பு நிறைய பல்கி பெருக வாய்ப்புகள் ரொம்ப கம்மி ஒன்று ரெண்டாவது இளைஞர்கள் திசை மாறி போகிறது நிறைய பாசிபிலிட்டிஸ் இருக்கு ஆமாம் ஒரு குறிப்பிட்ட ஒரு ஒரு ஃபோர்ஸ் டெடிக்கேட்டட் ஃபோர்ஸ் ஹூ பின் ஏபிள் டு கீவ் தேர் என்டையர் திங் டு தி கண்ட்ரி நாட்டுக்கு ஒரு அர்ப்பணிப்பு பண்ணாங்க அதை பார்த்து நிறைய பேர் வெளியே நாட் பி ஏபிள் டு கோ ஆஸ்ட்ரே அவங்களை பார்த்து நல்ல பாதையில் போவாங்க இவங்களே நாலு வருஷம் பொறுத்து வெளியில் வந்தாங்கன்னா இவங்களே நிறைய பேர் ட்ரெயின் பண்ணலாம் அவங்களோட பார்த்துக்கு போகலாம் அவர் ஆஃபீஸ் ட்ரைனிங்க்கு இவங்க ஹெல்ப் பண்ணலாம் ஸோ நிறைய இந்த மாதிரி இட் இஸ் மேனிஃபோல்ட் மல்டிஃபோல்ட் நிறைய இருக்கு ஸோ இதனால நம்ம டிஃபென்ஸ் பட்ஜெட்டும் வந்து கொஞ்சம் பெருமளவில் டிஃபென்ஸ் பட்ஜெட் குறையும் குறையலாம் இல்லையா ஸோ இப்போ இந்த திட்டத்தில் இணையும் இளைஞர்கள் இருக்காங்க அவங்களுக்கு வந்து இப்போ அந்த நான்காண்டு காலத்தில் அவங்க அதில் பணி புரியும் போது அவர்களுக்கு ஏதாவது ஒரு ஒரு வா வார் ஃப்ரெண்டில் இருக்கிற மாதிரியோ அல்லது அவர்களுக்கு ஏதாவது ஒரு ஒரு போர்லையோ அல்லது ஏதாவது ஒரு தீவிரவாத தாக்குதல் ஏதாவது ஒரு அட்டாக்கில் வந்து அவர்களுக்கு ஏதாவது நடக்கிறதா இருந்தால் அதில் அவங்களுக்கு என்னென்ன இது கிடைக்க வாய்ப்பு இருக்கு நீங்கள் இன்சூரன்ஸ் பற்றி சொன்னீங்க இன்சூரன்ஸ் ஆரம்பத்தில் உண்டு அது எவ்வளோ அளவு அந்த தொகை கிடைக்கும் 
எந்தெந்த அகேஷனில் என்னென்ன மாதிரியான ஒரு ஜென்ரல் மேக் ஆர்த்தர் ஒரு யூஎஸில் சொல்வார் பெட்டர் டு டை ஃபார் சம்திங் தேன் நாட் பெட்டர் டு ஃபைட் ஃபார் சம்திங் தேன் டை ஃபார் நத்திங் சொல்வார் அதாவது என்னென்னா இது ஒரு காசுக்காக நீங்கள் அர்ப்பணிக்கிறீங்க ஆமாம் அது ஏதோ ஒரு லாஸை சந்திச்சிட்டிங்கன்னா அது உங்கள் உலகால் போற்றப்படும் அண்ட் யுவர் நேம் வில் பி இன்ஸ்பைர்ட் இன் கோல்டன் லெட்டர் ஒன்றேஸ் ஆமாம் ரெண்டாவது நம்ம நாட்டுக்காக இதை ஏதோ நம்ம பண்ணுறோம் ஏதாவது நமக்கு டிசபிலிட்டி ஏதாவது ஒரு 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 ஊனம் ஆயிடுதுன்னா அது ஃபிசிக்கல் டிசபிலிட்டி லைஃப்பில் உங்களுக்கு பென்ஷன் கிடைக்கும் ஒன்று டூ டு சம் ரீசன் ஏதாவது அசம்பாதமாக நடந்துட்டாங்கன்னா நாற்பத்தெட்டு லட்சம் இப்போதைக்கு சொல்லிருக்காங்க மேட்சிங் பெனிஃபிட்ஸ் நாற்பத்தெட்டு லட்சம் கவர்மெண்ட் இருக்கு உங்கள் வீட்டுக்கு மூ மூன்றாவது ரொம்ப ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ட்டு எந்த நாட்டில் இல்லாமல் இந்தியா நாட்டில் தான் ஒன்று என்ன சொல்லுவாங்க நெவர் எவர் ட்ரை டு கிவ் யுவர் லைஃப் யுவர் நேஷன் மேக் த அதர் பகர் கிவ் ஹிஸ் லைஃப் ஃபர் ஹிஸ் கண்ட்ரி சொல்லுவாங்க நீங்கள் உயிர்விடாதீங்க அவன் இருக்கா நமக்கு எதிர்க்க அவனை நாட்டுக்காக உயிர்விட சொல்கிறாசுன்னு சொல்லுவாங்க ஸோ இந்திய ராணுவத்தில் ஏக் கோலி எக் துஷ்மன் சொல்லுவாங்க ஒன் மேன் ஒன் புல்லட் ஸோ நீங்கள் குறிப்பாட்டு சொல்லுங்க எப்படி ஃபைட் பண்ண சொல்லி தருவாங்க அடுத்தவனை சண்டை போட்டுட்டு அவனை மேல் உலகத்தை அனுப்புங்க நீங்கள் இங்கே இருங்க சொல்லி சொல்லுவாங்க அதை ஃபாலோ பண்ணுறதா நான் இன்னைக்கு உயிரோடு இருக்கேன் இன்னைக்கு உங்கள்கிட்ட இந்த நேர்காலில் வந்திருக்கேன் இப்போ இந்த செலக்ஷன் ப்ராசஸ் இருக்கு இல்லையா சார் இதில் வந்து அவங்களுக்கு உடல் தகுதி கல்வி தகுதி சொன்னீங்க கல்வி தகுதி நம்ம பத்தாவது அல்லது பன்னிரெண்டாவது பார்த்துருக்கோம் உடல் தகுதி அப்படிங்கும்போது அதில் என்னென்ன தலா இருக்கும் அவங்க என்னென்ன செய் செய்து காட்ட வேண்டியிருக்கும் அதில் உடல் தகுதி வந்து பயிற்சிகள் என்னென்ன பயிற்சிகள் அவங்க அதுக்கு தேர்வுக்கு தேர்வு செய்வதற்கான இது புஷ்அப்ஸ் புல்அப்ஸ் அதெல்லாம் சொல்லுவாங்க இல்லையா ஸோ எவ்வளோ எவ்வளோ பண்ணணும் ஸோ எந்த அளவுக்கு உடல் தகுதி இருந்தால் இந்த இதில் சேர முடியும் ஏன்னா அவங்க தயாராக முடியல ஏன்னா ஏப்ரல் அக்டோபர் மாதம் இந்த செலெக்ஷன் தேர்வு ஆரம்பிக்கிறது அப்படின்னாக்க அதுக்கு முன்னாடி அவங்க தங்களை வந்து தயார் செய்து கொள்வதற்கு என்னென்ன முறையில் அவர்கள் தங்களுடைய உடல் தொகுதியை வளர்த்து கொள்ள வேண்டும் ஒரு ஆவரேஜ் நார்மலாக ஒரு இராணுவத்துக்கோ துணை இராணுவத்துக்கோ ஒரு போலீஸுக்கோ காவலர் தேர்வுக்கு என்ன பண்ணுவாங்கன்னா ஆவரேஜாக ஒரு ஒன் பாயிண்ட் ஃபைவ் கிலோமீட்டர்ஸ் ஓடணும் ஆயிரத்தி ஐநூறு மீட்டர் ஓடணும் ஹண்ட்ரட் மீட்டர்ஸ் ஓடணும் சில டூ ஹண்ட்ரட் மீட்டர்ஸ் புஷ்அப்ஸ் பத்து புஷ்அப்ஸ் புல்அப்ஸ் நாலு பண்ணால் போதும் இது பேசிக்கு இது மட்டும் பண்ணால் போதும் இப்போ ஒரு ஆள் அப்ளை பண்ணுறாரு ஒரு வீரரோ வீரா ஒரு மாணவரோ மாணவியை அப்ளை பண்ணுறாங்க அடுத்த மூணு மாதத்தில் ஒரு நாளைக்கு ஒரு இருபது நிமிஷம் வீட்டில் பயிற்சி பண்ணால் போடும் கொஞ்சம் புஷ்அப்ஸ் ரன் பண்ணுறது தான் போகிறோம் ஆவரேஜ் ஹெல்த்தே போதும் பெரிய கயர் கயரில் ஏறுறது பெரிய ஒரு இருபது அடி ஜம்பு இதெல்லாம் உங்களுக்கு அங்கே ட்ரைனிங்கில் கிடைக்கும் ட்ரைனிங் எல்லாம் சொல்லிக் கொடுப்பாங்க உடம்பு சரியாக இருக்கா ஓட முடியுமா தாண்ட முடியுமா அண்டு நின்றபடியே ஜ ஒன்று இருக்கிறத ஜம்ப் பண்ண முடியுமா புஷ்அப் பண்ணுவாங்களா இது மட்டும் தான் பண்ணுவாங்களே தவிர அது எல்லாம் உடத்துக்கு எவ்ரி திங் கேன் பி டெவலப் த்ரூ ட்ரைனிங் ஆட்டிடியூடு தான் செக் பண்ணுவாங்க ஸோ நீங்கள் கல்வி தகுதி இருக்கு உடல் வலிமை இருக்கு ஃபிசிக்கலாக அவங்களுக்கு மெடிக்கல் டெஸ்ட்லாம் சரியாக இருந்தால் எடுத்துட்டு போயிடுவாங்க மார்பளவு எவ்வளவு இருக்கணும் சார் அதுக்கு பாய்ஸுக்கு எண்பது எண்பது லேடிஸுக்கு எழுபத்தி நாலு ஓ அது இப்போதைக்கு நார்மலாக இதுதான் இருக்கு இன்னும் இன்னும் ஃபைனலாக அறுதிட்டு வரலை பட் அனைவரும் நார்மலாக மற்ற டெஸ்ட்ல இதுதான் பண்ணுறாங்க ஆவரேஜாக ஒரு சாதாரண ஒரு கிராள் நார்மலாக இருக்கல தாராளம் ரயில்வே போட்டு பாஸ்டர்ஸ் ஐ சைட்டும் அதே மாதிரி அவங்க சிக்ஸ் பை சிக்ஸ் விஷன் சொல்லுவாங்க ஆறடி தூரத்தில் இந்த கண்டாலும் சரி வலது வலது இடது ஆறடி தூரத்தில் என்ன எழுதியிருக்கீங்களோ அது படிக்கணும் அவ்வளோதான் இப்போ பார்த்தீங்கன்னா பெரும்பாலும் நிறைய இளைஞர்கள் வந்து மாணவர்கள் பருவத்திலேயே வந்து கண்ணாடி போட்டுக்கக்கூடிய ஒரு சூழலில் இருக்காங்க அந்த மாதிரி ஒரு கண்ணாடி அணியக்கூடிய இளைஞர்கள் இருந்தால் அவர்கள் வந்து இதுக்கு தகுதி ஆவார்களா இல்லது என்ன உங்களுடைய நிலை எப்படி இருக்கும் கண்ணாடி போட்டுருந்தாலும் உங்களுக்கு சிக்ஸ் பை சிக்ஸ் விஷன் இருக்கணும் கண்ணாடிக்கலாம் <laughs> 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 பெண்களுக்கும் ஸோ உடல்நிலை அது ஒரு தகுதி தான் ஆனால் அது மட்டும் ஒன்லி தகுதின்னு சொல்ல முடியாது மற்ற ஃபிசிக்கல் ஃபிட்னஸ் இருக்கணும் ஹெல்த் இருக்கணும் அண்ட் கல்வி தகுதி இருக்கும் நீங்கள் சொன்ன மாதிரி அந்த ஆட்டிடியூடும் இருக்கணும் இல்லையா அதுவும் செக் பண்ணுவாங்க ஆமாம் ஆமாம் அண்ட் ஸோ அதுக்கு ஏதாவது உங்களுக்கு எழுத்து தெரிவு மாதிரி ஏதாவது இருக்குமா இல்லை கிடையாது உடல் தகுதி கல்வி இதிலே பார்த்து
அங்கே தில் பி ஆல் தில் ஆல்சோ பி சென்ட் அவுட் ஆனால் அது இந்த இதுக்கு வாய்ப்புகள் ரொம்ப ரொம்ப கம்மி ஸோ இது நிறைய இளைஞர்கள் பார்த்து கொண்டிருப்பார்கள் சார் தமிழ்நாட்டின் பல பகுதிகளில் இருப்பவர்கள் இந்த அந்த அவங்களுக்கு வந்து இந்த நிகழ்ச்சி மூலமாக நீங்கள் என்ன சொல்ல விரும்புகிறீங்க நம்ம ஏற்கனவே சொன்ன மாதிரி வேர்ல்டு வார் உலக உலக மகாயுத்தம் ஒன்று ரெண்டில் அதிகபட்சம் பங்கெடுத்தவங்க மெட்ராஸ் தமிழ் தான் தமிழ் தான் நிறைய கான்ட்ரிபியூஷன் சிப்பாய் மியூட்டின் சொன்ன எயிட்டீன் ஃபிஃப்டி செவன் முத முதல்ல சொல்லப்பட்டாலும் அதுக்கு நூறு வருஷத்துக்கு முன்னாடி நம்ம ஆரம்பிச்சிட்டோம் அப்ரைசிங் சொல்லுவாங்க இது நாட் ரெவல்யூஷன் கழகம் கிடையாது மியூட்டினி கிடையாது அந்த காலத்தில் இருந்தே தமிழர்களுக்கு ஒரு போர் மேலே தனியாக ஆர்வம் உண்டு பத்தாம் நூற்றாண்டு ராஜராஜ சோழன் அவர் பையன் ராஜேந்திர சோழன் டென் ஃபோர்டீன் டு டென் ஃபார்ட்டி ஃபோர் முப்பது வருஷம் கடல் தாண்டி போயிருக்காங்க கடல் தாண்டி எந் எந்த ஊர்லேயுமே இந்த அளவுக்கு இந்த கப்பல் கட்டிட்டு போய் லட்ச லட்சக்கான வீரர்கள் போய் நிறைய நாடுகளை கைப்பற்றிச்சாங்க அந்த ஆயிரம் வருஷத்துக்கு முன்னாடியே அந்த ஃபைட்டிங் இன்ஸ்டிங் தமிழர்கிட்ட இருக்கு மற்ற ட்ரூப்ஸ் இருக்கா நமக்கு தெரியாது நமக்கு தெரிஞ்சு சரித்திரத்தில் ரெக்கார்ட் செய்யப்பட்டது இருக்கு இன்ஸ்கிரிப்ஷன்ஸ் இருக்குது உலக நாடுகள் பல பிடிச்சிருக்காங்க ஒன்று ராஜேந்திர சோழன் பிரியில் இந்த என்டையர் பேய பெங்காலத்து ஒரு ஏரி மாதிரி தான் ட்ரீட் பண்ணாரோ சுற்றி இருக்கிற நாடுகள் எல்லாம் பிடிச்சிட்டார் அவர் பேய பெங்கால் பிகம் லேக் சொல்லி சொல்லுவாங்க ராஜேந்திர சோழன் பிரியில் ஸோ ஹிஸ்ட்ரி இஸ் ரெப்ளீட் வித் எக்ஸாம்பிள்ஸ் வேற தமிழர்களுக்கு சண்டைங்கிறது ரத்தத்துலேயே ஊறி போயிருக்கு சேர சோழன் பாண்டியன் பல்லவன்லாம் படிச்சிருப்பீங்க ஸோ ரத்த சண்டை போடுறது நாட்டுக்காக உயிர் விடுறதுலாம் ரொம்ப சர்வசாதாரணம் வேர்ல்டு ஒரு ஒன் வேர்ல்டு ஒரு டூ நிறைய பண்ணியிருக்காங்க இந்தியாவில் நீங்கள் சென்னையிலையும் போய் பார்க்கலாம் ராணுவ நினைவுடம் இருக்கு ரெண்டு இடத்துல பண்ணியிருக்காங்க ஒன்று யூ ஃபைன் லாட் ஆஃப் தமிழ் இன்ஸ்கிரிப்ஷன் இருக்கு பேர் இப்போ பள்ளிகளில் வந்து நிறைய மாணவர்கள் என்சிசிலாம் சேர்ந்துருப்பாங்க சார் அவங்களுக்கு வந்து இதில் ஏதானும் ஒரு முன்னுரிமை மாதிரி உண்டா இல்லை அவங்களுக்கு ஒரு என்சிசியில் இருக்கிறது ஒரு எக்ஸ்ட்ரா மார்க்ஸ் கிடைக்குமா அதில் அவங்களுக்கு என்சிசிங்கிறது ரொம்ப ஒரு கூடுதல் தகுதியாக கருதப்படுமா அதுக்கு சாரண சாரணியர் ஆமாம் என்சிசி ஆமாம் ரெண்டுத்துக்குமே ஒரு ஒரு எக்ஸ்ட்ரா பாயிண்ட் சொல்லிக்குவேன் ம் ம் என்சிசி இருக்கிறவங்களுக்கு ஏற்கனவே ஆர்மியில் ஜாயின் பண்ணது டுவெண்ட்டி ஃபைவ் பர்சன்ட் எக்ஸ்ட்ரா கொடுப்பாங்க ஆமாம் சர்வீஸ் செலக்ஷன் போன் இன்டர்வியூவில் இருபத்தஞ்சி பர்சன்ட் எக்ஸ்ட்ரா மார்க்ஸ் கொடுப்பாங்க ஸோ எஸ்எஸ்பிக்கிற ஆஃபீஸ் தகுதியிலேயே இருபத்தஞ்சி பர்சன்ட் இருக்கும்போது இதுலேயும் கட்டாயம் என்சிசி ஏற்கனவே இருக்காங்கன்னா தெல்வி கிவன் முன்னுரிமை கொடுப்பாங்க தெல்வி கிவன் ப்ரிஃபரன்ஷியல் செலக்ஷன் ஒரு திரஸ் ஆஃப் தி பீப்புள் இந்த அக்னிபத் திட்டம் என்பது வந்து இளைஞர்கள் வந்து ராணுவத்தில் சேருவதற்கான ஒரு அரிய வாய்ப்பு சார் இது இந்த நிகழ்ச்சியை பார்த்தவங்களுக்கு ஒரு நல்ல புரிதல் கிடைத்திருக்கும் அப்படின்னு நம்புகிறோம் ஸோ நீங்கள் இந்த அரங்கத்துக்கு வந்து இந்த நிகழ்ச்சி பற்றி எங்களுக்கு விரிவான தகவல்களை சொல்லியிருக்கீங்க அதனால் உங்களுக்கு வந்து மிக்க நன்றியை தெரிவித்துக் கொள்கிறோம் நன்றி நேயர்களே இன்னும் ஒரு சிறப்பு மக்கள் மேடை நிகழ்ச்சியில் சந்திப்போம் அதுவரை நன்றி வணக்கம்